tumatak sinusukat ang pagtaas ng presyo. Tara, samahan ninyo ako mag-compute para sa aralin ngayon sa Economics at Home. Maglaro muna tayo ng tinda-tindahan. Ano kaya ang kayang bilhin ng 20 pesos ngayon? Ikaw, ano naman sa mga larawan ng produkto at serbisyo ang kaya mong bilhin sa alagang 50 piso? At kung bigyan kaya kita ng isang daang piso, alin-alin kaya ang kaya mong mabili? Napuno mo ba ang cart mo o kaya na ng basket ang iyong mga nabili? Dahil sa pabago-bago ang presyo sa paglipas ng panahon, may mga panukat upang malaman at masuri ang laki ng pagbabago ng mga presyo ito. Isa na rito ang Consumer Price Index. Paano ba makuha ang Consumer Price Index? Ang Consumer Price Index ay ang ginagamit sa pagsukat ng inflasyon. Ito ay pinag-aaralan upang malaman at masuri ang laki ng pagbabago sa presyo ng mga produkto. Anong mga produkto ang susuriin? Siyempre, ang mga karaniwan nating pinagkakagastusan na nasa basket of goods o mga pangunahing pangangailangan. Ang Consumer Price Index ay nakukuha sa pamamagitan ng formula na ito. CPI is equal to total weighted price ng kasalukuyang taon over total weighted price ng baseang taon times 100. Ipagpalagay ang sumusunod na halimbawa. Ang weighted price ay makukuha mula sa dami ng produkto at sa presyo nito. Quantity times price Unahin natin i-compute ang weighted price para sa taong 2019. 20 kilos ng bigas times 50 ay 1,000. Ang limang kilo ng asukal sa halagang 125 ay 625. Ang pitong litro ng mantika at ang presyong 65 ay 455. Ang apat na kilo ng isda sa halagang 200 ay 800. At ang ani na kilo ng karne ng baboy sa halagang 300 ay 300. 1,800 Isunod natin ang pag-compute sa weighted price para sa taong 2020. 20 times 55 ay 1,100 5 times 130 ay 650 7 times 70 ay 490 4 times 225 ay 900 at 6 times 320 ay 1920 Matapos ay pagsamasamahin ang weighted price ng mga produkto sa taong 2019 at ito ang total weighted price sa taong 2019 na 4680 Gayun din sa weighted price ng mga produkto sa taong 2020. Ang total weighted price sa taong 2020 ay 5,060. Ngayon, maaari na nating makuha ang CPI o Consumer Price Index ng mga nabanggit na taon. Unahin natin ang CPI sa taong 2019. Ang formula, CPI, taon, total weighted price ng kasalukuyang taon over total weighted price ng baseang taon times 100. 
CPI ng taong 2019, 4,680 divided by 4,680 times 100. Ang CPI ng taong 2019 ay 1 times 100. Ang CPI sa taong 2019 ay 100. Tandaan, sa halimbawa na ito, ang taong 2019 ang ating basehang taon. Dahil wala namang iba pang taon maliban sa 2019 at 2020. Ngayon, isunod natin ang CPI sa taong 2020. CPI, total weighted price ng kasalukuyang taon over total weighted price ng basehang taon times 100. CPI sa taong 2020 ay 5,060 divided by 4,680 times 100. CPI sa taong 2020 ay 5,060 divided by 4,680 ay 1.08 times 100. Kaya ang CPI sa taong 2020 ay 108.119 o 108.12. Ngayong may CPI na tayo para sa dalawang taon, suriin natin ang antas ng inflasyon o inflation rate. Paano makukuha ito? Ang tas ng inflasyon ay CPI ng kasalukuyang taon minus CPI na nagdaang taon over CPI na nagdaang taon times 100. Tandaan, hindi muna natin makukuha ang inflation rate ng 2019 dahil wala tayong datos mula sa 2018. Kaya ang makukuha natin ay sa taong 2020. Inflation rate ng 2020, 108.12 minus 100 over 100 times 100. Inflation rate sa taong 2020 ay 108.12 minus 100 ay 8.12 divided by 100 times 100. Inflation rate ng taong 2020 ay 0.0812 times 100 or ang inflasyon sa taong 2020 ay 8.12%. Ibig sabihin, may 8.12% ng pagtaas ng presyo ng mga biliin sa pagitan ng taong 2019 at 2020. Sa madaling salita, mas mahal na ang biliin sa taong 2020 kaysa sa taong 2019. Ito pa rin ay dahil sa inflasyon. Sa kabilang dako, sa pamamagitan pa rin ng CPI, makukuha natin ang kakayahan ng piso gamit ang PPP o Purchasing Power of Piso. Para sa taong 2019, Purchasing Power of Piso ay 1 over CPI ng kasalukuyang taon times 100. Ang formula ay maaaring PPP is equal to 100 over CPI ng kasalukuyang taon. Purchasing power ng taong 2019 ay 1 over 100 times 100. O PPP ng 2019 ay 100 divided by 100 at ang purchasing power of piso ng 2019 ay 1 o piso. Para naman sa taong 2020, purchasing power ng 2020 ay 1 over 108.12 times 100. O purchasing power sa taong 2020 ay 0.9248. O 
0.92 centavos. Sa makatwid, ang halaga ng piso sa taong 2020 ay 0.9248 o 0.92 cents. Ano ang implikasyon nito? Ang piso sa taong 2020 ay nakabibili sa alagang 0.92 centimos. Habang tumataas ang CPI, ay siya namang pagbaba ng halaga ng piso. Halina't alamin naman natin ang iba't ibang level ng antas ng pagbabago ng implasyon. Pagpalagay ang mga halimbawa. Ang CPI sa taong 2000 ay 100. Wala itong naitalang antas ng implasyon kaya hindi natin matutukoy ang uri ng pagbabago nito. Ang CPI ng 2001 ay 103 at ang antas ng inflasyon nito ay 3. Kaya ang uri ng pagbabago ay low inflation. Nangyayari ito kung may mabagal ng pagtaas ng presyo. Ang antas ng inflation ay nasa iisang digit lamang o single digit. Ikalawa, ang CPI sa taong 2002 ay 250. Kaya ang antas ng inflasyon ay nasa 142.72. Kaya ito ay may tuturing na galloping inflation. Ito ay doble o triple ang digit ng bahagda na naitaas sa mga presyo. Maaaring 20, 100 o 200 ang bahagda, kagaya ng nasa halimbawa. Ikatlo, ang CPI sa tong 2003 ay 250. Kaya walang naitalang antas ng inflasyon. Dahil walang naging pagbabago, gayon din sa uri ng pagbabago. Kaya sa 2004, ang CPI ay pumalo sa 6,000. Ito ang ikatlong level ng inflasyon. Dahil ang antas ng inflasyon ay umabot ng 2,300 at ito ay tinatawag nating hyperinflation. Ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo. Bawat oras, araw at linggo na kung saan bumababa ang halaga ng salapi. At kapag bumaba ito, kakaunti na lamang ang mabibili ng mga mamamayan. Balik na muna tayo sa ating kasaysayan. Ano ang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan napakataas ang presyo ng mabilihin at nawala na ng halaga ang mga salapi? Ito ay naganap noong panahon ng mga hapon o pananakop ng mga hapon. Ikaapat, Sa taong 2005 ay mayroong CPI na 1,000, kaya ang antas ng inflasyon ay negative 83.33. Ito ay ang deflation. Bari naman umabot sa negatibo ang naging pagbabago sa inflasyon. Ito ay nagaganap sa tuwing bumababa ang pangkalahatang presyo. Sumunod, sa taong 2006 ang CPI ay 1,200. Kaya ang antas ng inflasyon ay nasa 20. Ito ay ang reflation. Ito ay nangyayari kapag nanumbalik na muli ang pagtaas ng presyo mula negatibo nitong bahagdan. Ibig sabihin, nagkakaroon na muli ng positibong bahagdan ng inflasyon. At panghuli, sa taong 2007, mayroong CPI na 1,250 at ang antas ng inflasyon ay 4.17. Ito naman ang tinatawag nating disinflation. Sa puntong ito, may pagbaba sa inflation rate o bahagda ng pagbabago ng inflasyon sa mga sumunod na taon o panahon. Karaniwang nakikita natin ang negatibong epekto ng inflasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo. Ngunit gaya ng isang kasabihan, sa bawat problema ay mayroong solusyon. Ikaw, paano ka makakatulong sa paglutas sa suliranin kaugnay sa inflasyon? Maraming salamat sa iyong panahon. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng economics.